एक गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू चैनल एंड मेरा नाम वीरेन वासन है एंड सबको मेरा नमस्ते सत श्री अकाल एंड सलाम एंड आज हम चैनल थोड़ा कुछ सब डिफरेंट करने वाले हैं कि मेरा मोटर बाइक इज़ गेटिंग चार्ज क्योंकि कुछ दिनों से उसका बैटरी का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था तो आई जस्ट गॉट इट चेक बाई द मैकेनिक यस्टरडे और पता चला कि यू कैन प्रॉब्ली चार्ज योर बैटरीज विद यूज़ ऑफ चार्जिंग डिवाइस एंड आप जस्ट गिव मी अ सेकेंड एल आई शो यू गाइस के किस तरह वो चार्ज होता है now we are outside and uh, this is my motorbike's first look probably not that good but it's a 2013 motorbike so okay that's my motorbike over here and uh, looks pretty good a 2013 Kawasaki ER6N a 650 cc cc motorbike with a matte black finish and uh, yep here you go so as you can see the seats are removed एंड uh, मैंने थोड़ा एक सेकेंड जब यही गो तो दैट इज माई बैटरी ओवर हर मेरा बाइक का बैटरी ओवर इधर है सीट के नीचे लाइक द फर्स्ट सीट एंड दैट्स द केबल कनेक्टेड टू द पावर सोर्स ओवर हेयर लास्ट टाइम मैंने जब मेरा एक वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पे सॉरी इंस्टाग्राम पे तो मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को मैसेज करके बताया कि प्रॉब्ली द इज अ फ्लिकरिंग इन द लाइट मोटर बाइक के लाइट में ना थोड़ा फ्लिकर हो रहा है तो प्रॉब्ली बाइक का बैटरी में कुछ इश्यूज़ है मैंने कल जाके एक मैकेनिक से कल नहीं परसों जाके एक मैकेनिक से बात किया तो मैकेनिक ने मेरे को कहा कि अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है जस्ट गो एंड चार्ज योर बा चार्ज द बैटरी एंड चेक हाउ इट वर्कस एक्चुअली मैं आज डिस्कस करने वाला था कि मेरा मैं आज एक्चुअली डिस्कस कर बताने वाला था कि मैं ऑस्ट्रेलिया कैसे आया और कब आया एंड uh, मैंने क्या प्रोसेस फॉलो किया कौन से एजेंट से बात किया एंड हाउ डिड इट ऑल गो थ्रू इन अ वेरी स्मूथ वे ट्वेंटी सेवेंटीन में जून में आई मैंने मेरा बैचलर्स ख़त्म किया आई डन माई बैचलर्स फ्राम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर एंड uh, उसके बाद मैंने सेवेंटी 2017 सेवनटीन में बैचलर्स ख़त्म करने के बाद आई हैड अप्लाइड फॉर माई डिग्री अप्लाइड फॉर अ मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम इन ऑस्ट्रेलिया अब वो अब प्रोग्राम मैंने अप्लाई किया था 2017 जनवरी में तो टू गेट एवरी थिंग अप्रूव इट टुक मी अराउंड फाइव टू सिक्स मंथ्स द एजेंसी इज एक्चुअली नोन एज आई डी पी आई डी पी इज एक्चुअली एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ टेक्निकली बेस्ड फ्राम ऑस्ट्रेलिया इट सेल्फ एंड उनके काफ़ी सारे एजेंट्स दे आर अवेलेबल एंड ऑफिस आर अवेलेबल इन इंडिया इन वेरियस स्टेट्स तो आई डी पी एक्चुअली हेल्प मी टू गो थ्रू द हॉल ऑफ पेपर वर्क फ्राम माई वीज़ा फ्राम माई एडमिशन स्टिल माई वीज़ा बिकॉज वीज़ा के लिए द डॉक्यूमेंटेशन इज रियली लॉन्ग बहुत सारे पेपर रिक्वायरमेंट्स होते हैं एंड मैनी पीपल हैव टू लिटरली लाइक गो थ्रू देयर ओल्ड टेन ईयर डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग टू शो दैट दे हैव दैट फाइनेंशियल सपोर्ट टू लेट देयर किड्स गो टू ऑस्ट्रेलिया एंड हैव अ गुड स्टडी टाइम ओवर देयर मे बी टू ईयर्स और थ्री ईयर्स आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी सिंग दैट हैव टू गो थ्रू सम इंटरव्यूज एंड फिंगर प्रिंट प्रोसेस फॉर द वीज़ा रिक्वायरमेंट माई एजेंट टोल मी दैट मेरे को थोड़े पेपर वर्क कराने पड़ेंगे लोन्स रिलेटेड फाइनेंशियल सपोर्ट रिलेटेड वेर हम गोन स्टे हाउ एम गोन गो अबाउट द होल एक्सपेंसिज इन ऑस्ट्रेलिया उसके बाद ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद दे टोल मी दैट द वीज़ा प्रोसेस नॉर्मली टेक्स इट माई टेक एन आर और इट माइट इवन टेक अ मंथ टू कम आई वॉज द वन हु गॉट वीज़ा माई वीज़ा विद इन अ मंथ तो मैं मुझे मेरा कोर्स डिफ़र करके जुलाई से डिफ़र करके हैड टू गेट इट इन नवंबर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ये लिखा गया था कि इफ़ यू डिफ़र योर कोर्स फ्रॉम जुलाई तुमको डायरेक्टली नेक्स्ट कोर्स में मिलेगा एडमिशन दैट इज़ ऑलमोस्ट सिक्स मंथ्स अपार्ट आई कैन से इट इज़ इन द मंथ ऑफ फेबर आई डेंट वांट टू वेस्ट माय वन ईयर बिकॉज लकीली मेरे को एडमिशन मिला नवंबर में ट्वेंटी के एंड दैट वॉज प्रटी गुड बिकॉज इन ट्वेंटी आई कुड कम ईजली एंड कम्प्लीट माई कोर्स in a very smooth way rather than a haphazard and very rushful way it's pretty stressful you have to complete like four credits in one trimester and doing four credits in one trimester is really difficult because you have an opportunity to work outside as a casual part time worker where you can earn some money and pay off your rents and your car bills and your insurance and everything 
But if you're working four credits in one try, it's difficult to manage your job and your studies because it's not easy, I can say, to pass everything. Uske baad, uh, in November when I got my intake, once I got my intake, I was ready to fly. I booked my tickets, book kar diya. I, booked, uh, I booked a house for myself on Facebook itself. Facebook pe I got a Filipino family mili thi jinho ne she told me that us, usne ko bola tha, like the lady told me that ke there was a room available in her house and she had uploaded her room pictures on Facebook saying that you can stay in this house so and so house and it's like 30 minutes away from the university I said okay theke, that's fine I can get all th- in 30 minutes it's like 30 minutes walk from university and uh, maybe 10 minutes drive from the university so I decided ki, okay fine 10 minutes drive is not bad because here bus routes are pretty good and uh, I was able to get a shuttle from the house nearby the shuttle is like 5 minutes away from that house so I decided that I'll take the shuttle and go to the university the university, uh, Waterfront University of Deakin it has two shuttle services because Geelong itself may there are two campuses of uh, Deakin University one is in one pond and the other one is in on the waterfront so there are shuttles who go back and forth from the university both the, between the universities every half an hour uh, November 27, 2017 I landed in Australia in morning around 6 o'clock and uh, my whole immigration process bag checking, collecting my luggages everything was done very perfectly, very smoothly I had no issues at all and uh, after that, uh, when I came out there were people from Deakin University who had come to pick me up from the Geelong campus that was pretty good for the for the universities to send us vehicle luckily I landed my SIM on the airport I landed my SIM le liya tha. so which was a very good plus point for me I could contact anyone from there I even called my parents from the airport itself saying that I have already landed and I gave them my address and my details they picked me from the airport it is a one hour away one hour drive from the airport till Geelong it was cold it was cold at that time around 6 in the morning it was around maybe I can say 10 degree or 12 degree Celsius and very windy I can say like 20 kilometers or 25 kilometers per hour wind was at the airport and on my way till Geelong it was pretty good pretty decent the whole experience was pretty good Hmm, we should probably get a trim. Thoda daadi karna padega. Okay, no. Abhi ye thoda fresh feel hota hai. That feels really good. Nice. Khana banana hai dupair ka. To let's go. Mere ko thoda bahar se shopping karna hai, saman lena hai. Aapko bhi main dikhata hu. Main kahan se saara saman leta hu mera. And uh, probably within half an hour we'll be back. And I'm gonna cook. आज हम बनाने वाले हैं भरता भरता इन ऑस्ट्रेलिया Okay, this uh, place is called Fruit Shack, Fruit Shack actually and uh, we come here to take the food but uh, it's pretty cheap compared to other places in Australia or other places in Australia like Coles, Woolworths, Aldi's so Woolies in these places is good, Fruit Shack is pretty cheap, the food is good and now I'll show you what you get inside 